அனைவருக்கும் அன்பின் வணக்கம் இன்று ஒரு நல்ல நாள் மலர்ந்திருக்கின்றது உங்களுடன் பேசுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி மாணவர்களாக இருக்கட்டும் சமூகமாக இருக்கட்டும் அனைவரும் தொண்டுள்ளம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சமூகத்தில் ஒரு சமச்சீரனை கொண்டு வரலாம் என்பதற்காக ஆண்டாண்டு காலமாக தொண்டு செய்கின்றவர்கள் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள் இலங்கை போன்ற நாடுகளில் அவ்வாறான தொண்டுள்ளம் கொண்டவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள் என்று பல மேலத்தைய நாட்டவர்கள் கூட ஒளி உயர்த்தி பார்த்த பல தருணங்கள் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கின்றோம் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று சொல்லுவார் அப்பர் சுவாமிகள் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிய கடமைகள் தனித்தனியாக இருக்கின்றது அதே போல் இந்த சமுதாயத்துக்கு மாணவ செல்வங்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளும் தொண்டுகளும் அதிக அதிகமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் இன்றைய மாணவர்கள் தான் நாளைய தலைவர்கள் அவர்கள் சமுதாயத்தினுடைய நலன் உடையவர்களாக வளர்க்கப்பட்டால்தான் நம்மளுடைய வீடும் நாடும் வளம் பெற்ற ஒரு இடமாக இருக்கும் ஒரு உயிர் படும் பாட்டினை கண்டு அதனை தாங்கிக் கொள்ளாமல் ஓடோடி சென்று அதற்கு உதவுவதுதான் தொண்டு அந்த வகையில் மிக பின்தங்கி உள்ள நமது நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய தொண்டுகளுக்கு அளவே இல்லை நமது சமூகமானது வறுமை அறியாமை சாதி மத பேதம் பிரதேசவாதம் மூட பழக்க வழக்கங்கள் ஆகிய கொடுமைகளால் சிக்கி சின்னாவினமாகி சிதைந்துள்ளது குறிப்பாக எமது கிராமங்களில் வாழுகின்ற மக்கள் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் காணப்படுகின்றார்கள் ஆகவே சமூகத்தினுடைய பொறுப்பாக இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் அந்தந்த சமூகத்துக்கு தொண்டாற்ற வேண்டியது அவர்களுடைய ஒரு தலையாய கடமையாகும் உண்மையில் மாணவர்கள் தெருக்களை தூய்மைப்படுத்துதல் நீர்நிலைகளை சுத்தமாக்குதல் மருத்துவ உதவி வருவதற்கு வழிகாட்டுதல் விழா காலங்களில் விழாக்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் தவறவிடப்பட்ட பொருட்களை தேடி கண்டுபிடித்துக் கொடுத்தல் அதே போன்று கல்வி அறிவினை பெறாத பெற முடியாத மாணவர்களுக்கு எழுத்தறிவினை பெற்றுக் கொடுத்தல் பயிற்றுவித்தல் போன்ற பல தொண்டுகளை மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் செய்யலாம் அதே போன்று நூல் நிலையங்கள் கல்வி நிலையங்கள் போன்றவற்றை அமைப்பதற்கு மாணவர்கள் முன்வர வேண்டும் நோய் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்துவதற்கான வேலை திட்டங்களை செய்தல் போன்ற பல பணிகளை மாணவர்கள் முன்னெடுக்கலாம் அது அவர்களுடைய தொண்டாக இருக்கும் அதே போன்று நல்ல அரசியலில் கூட நல்ல ஆட்சி அமைய நல்ல வேட்பாளர்களை வழிப்படுத்தலாம் ஒரு அரசியல் சமூக பொருளாதார கிராமிய வளர்ச்சிக்காக மாணவர்கள் பல்வேறுபட்ட விதத்தில் தங்களது தொண்டுகளை ஆற்றலாம் அவை மாணவர்கள் நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் பெருமை சேர்க்கின்ற அளவுக்கு அவர்கள் திகழ வேண்டும் மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு என நினைத்து அந்த சமூகத்துக்கு தொண்டுகளை ஆற்றுவதற்கு அவர்கள் முன்வர வேண்டும் எனவே ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த தொண்டாண்மை அந்த மனப்பான்மை இப்பொழுது குறைந்திருக்கின்றது இந்த புதிய தொழில்நுட்பங்கள் தினிமா போன்றவை மக்களிடையே ஊடுருவியதன் காரணமாக ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பது அல்லது ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்வது அவர்களை எமது சமூகத்தில் ஒருவராக மதித்து அவர்களை முன்னுக்கு கொண்டு வருகின்ற தன்மை இப்பொழுது குறைந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் என் அன்புக்குரிய மாணவர்களே நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவுவதற்கு முன்வர வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் நாட்டினுடைய முதுகெலும்பு வழிகாட்டி உங்களை படிப்பதற்காகத்தான் அல்லும் பகலும் யாரோ வெயிலிலும் குளிரிலும் பணியிலும் உழைக்கின்ற அந்த அந்த உழைப்பில் செலுத்துகின்ற வரி பணத்தில் எங்களுக்கு இலவச கல்வி இலவச மருத்துவம் இலவச சீருடை இலவச பாதைகள் எல்லாம் இலவசமாக தரப்படுகின்றது நாங்கள் அவர்களுக்கு குறைந்தது எங்களுடைய பாடசாலை பல்கலைக்கழக காலங்களிலாவது தொண்டு செய்த அந்த மக்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் அதுவே இந்த சமூகத்துக்கு இந்த மக்களுக்கு நாங்கள் திரும்பி கொடுக்கின்ற ஒரு நன்கொடையாக இருக்கும் என்று சொல்லி தொண்டு செய்து வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்